ஆனால் நம்மளுக்கு தேனீக்கள் வந்து தோட்டங்களையும் வளர்க்கலாம் வீடுகளையும் வளர்க்கலாம் இதுக்கு முக்கியமாக வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உழைப்பு கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல பூரா பெட்டிகள் இருக்குதுன்னா வரத்துக்கு ஒரு முறை தான் நான் வந்து இங்கே வருவேன் இது வந்து சுகருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி இந்த நாவல் தேனை வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுகின பழங்களை தேனீக்கள் தொடவே தொடாது ஏன்னா தேனீ அவ்வளோ சுத்தமான ஒரு பிராணி ஒரு தொழிலாக மட்டும் இல்லாமல் தேனீக்களை வாழ வைக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்திலையும் நான் உள்ளே போனேன் தேனீக்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் மூணு வருஷத்தில் உலகத்தில் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் ஐன்ஸ்டின் மாதிரியான பெரிய விஞ்ஞானியினுடைய கூற்றாகவும் இருக்குது தேனீக்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா மலருக்கும் மலருக்கும் மனம் முடிக்கிற வேலையை பண்ணுறதுனால தேனீக்களுக்கு இங்கே பூ இருக்குதுன்னு வழிகாட்ட வேண்டியதில்லை எந்த உழைப்பு வந்து நம்மளுடைய கிடையாது ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூக்கள் இருந்தால் கூட தேனீக்கள் தான் தேடி போய் அந்த பூவில் உள்ள இனிப்பு துளியை உறிஞ்சி பெட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கிறது தேனீக்கள் தான் நம்ம கிடையாது அதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு உழைப்பு இல்லாத ஒரு தொழிலாக வருது ரெண்டாவது வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாகவும் இது இருக்குது அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில் ஒரு தென்னந்தோப்பில் ஆண்களும் பெண்களும் ரொம்ப வேகமாக கூட்டமாக போயிட்டு இருந்ததை பார்க்க முடியுது உள்ளே போனால் அங்கே யாரோ ஒரு பெண் வந்து சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே சுற்றி இன்னும் கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க வழக்கமாக இப்படி தான் ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த தோட்டத்தில் வந்து தேனி வளர்க்குறதுக்கான பயிற்சி முகாங்கள் நடக்கும் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் வந்து தேனி வளர்க்குறது எப்படி அதுலேருந்து தேன் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது பாதுகாப்பாக எப்படி தேனி கொட்டாமல் வளர்க்குறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கற்றுட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் கொண்டையம்பட்டியில் உள்ள எங்களுடைய தோட்டம் இங்கே வந்து இப்போ தேனி பெட்டிகள் ஒரு இரநூத்தம்பது பெட்டிகள் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் இப்பொழுதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆடி மாதம் வரப்போகிறதுனால முன்னாடியே காற்று பயங்கரமான காற்றடிக்கிறதுனால தேனீக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காத்தடி சீசனில் வெளியில் பறந்து போய் தேன் எடுக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஸ்ட்ரென்த் குறையாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த காத்தடி சீசன் வந்துட்டால் கண்டிப்பாக வந்து தேனி வளர்ப்பாளர்கள் வந்து தேனீக்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும் சக்கரை அதாவது ஒரு டம்ளர் சக்கரை ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒன் ஈஸ் டு ஒன்றுன்ற ரேஷியோவில் கலந்துட்டு கரைச்சிட்டு அந்த ஃபீடை வந்து தேனீக்களுக்கு உணவாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நம்ம ஏதாவது இனிப்பு துளி எது வேணாலும் கரும்பு சாறு கொடுக்கலாம் சுகர் ஃபீடிங் வந்து இனிப்பு சம்மந்தப்பட்ட எந்த உணவு வேணாலும் தேனீக்களுக்கு கொடுக்கலாம் நாங்கள் வந்து தேனில் ஊற வைக்கிற நெல்லிக்கனி வந்து தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேனில் ஊற வைக்கிறப்ப அது வந்து புளிப்பு தன்மையோடு நீர் நீர்த்து போயிடும் அந்த தேனை வந்து தேனீக்களுக்கு உணவாக இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் இது கொடுக்கலைன்னா ராணி வந்து முட்டையிடுறத குறைச்சிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கீழே ஃபுல்லாக குறைஞ்சி அந்த அடையும் வேஸ்ட் ஆகும் திருப்பி அந்த தேனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆகி வர்றதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஃபீடிங் வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ கொட்டாச்சியில் வந்து நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்குற கொட்டாச்சி பிளாஸ்டிக் தட்டு எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம சக்கரை தண்ணி ஊற்றுறப்ப தேனி வந்து சைடில் கூடி தான் இறங்கி எடுக்கும் அப்படி எடுக்கிறப்ப வலிக்கு உள்ளே விழுந்துட்டால் திருப்பி மேலே ஏறி வர்றதுக்காக ஒரு கிரிப்பு போட்டு மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒன்று குச்சியோ இல்லை தேங்காய் நாரோ இலைகளோ காஞ்ச இலைகளோ போடலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா அது கீழே வலிக்கு விழுந்தாலும் உடனே டக்குன்னு அதை பிடிச்சி மேலே பறந்து ஏறி வந்துடும் இப்போ மழை காலத்துக்கோ வெயில் காலத்துக்கோ நம்ம பராமரிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அந்த தேனி வந்து இந்த இடத்துல உணவு இல்லைன்னு சொல்லி வேறு ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஷிஃப்ட் ஆயிரும்னா நம்மளுக்கு அந்த பெட்டியே வேஸ்ட் ஆயிரும் லாஸ் ஆயிரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் இருந்து பார்ப்போன்னு அது பழகுனா கூட நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனீக்கள் அந்த ஸ்ட்ரென்த்து ராணி முட்டையிடுறதுனால கூட்டத்தோட ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சி திருப்பி அந்த அடைகளில் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆயிரும் அப்போ எட்டு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு மாதம் நம்ம தேன் எடுக்கக்கூடிய காலங்கள் ஆறு மாதமாக குறைஞ்சி போயிடும் இதனால் நம்மளுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு கிலோ கிடச்சா கூட ரெண்டு கிலோ தேனோட அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஃபீடிங்கை வந்து நம்ம கம்பல்சரி வந்து மழை காலம் காத்தடி சீசன் ரொம்ப வெயில் பயங்கரமான வெயில் காலம் இருந்தால் கூட ஒன்று பெட்டிகளை பூக்கள் உள்ள ஏரியாவுக்கு மாற்றணும் இல்லாட்டினா அதுக்கு உணவு கொடுக்கணும் இதில் வந்து வருஷம் முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கக்கூடிய மரம் அப்படின்னா 
பன்னிரண்டு மாதமும் தங்க அரளின்ற ஒரு மரம் தங்க அரளினா பொன்னரளின்னு சொல்லுவாங்க பொன்னரளி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மாதமும் பூக்கள் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பூ ஒரு மரத்தில் இருக்கும் திருப்பி எல்லாம் கொட்டும் மறுநாள் அதே அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மரம் ஒரு அஞ்சு மரத்தை வந்து நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளே வச்சோம்னா நிச்சயமாக வந்து நம்மளுக்கு வருஷம் முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனீக்களுக்கு உணவு கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஏன்னா மகரந்தம் ரொம்ப அவசியமான உணவு புரோட்டீன் உணவு அதுக்கு தேவை அதுக்காக பூக்களில் போய் அந்த மகரந்தத்தை ஆண் பூவில் உள்ள அந்த மகரந்தத்தை எடுத்துட்டு அதையும் கொண்டுட்டு வந்து கூட்டில் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி வர நான் வந்து ஒரு சாதாரண வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இல்லத்தரசியாக தான் நான் வீட்டில் வந்து இருந்தேன் ஏதாவது பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போனோன்னே ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறப்ப மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள கேவிகேயில் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்புக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்குறதா போட்டிருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு அங்கே போய் பதிவு பண்ணிவிட்டு இந்த தேனி வளர்ப்பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கேவிகேயில் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பெட்டிகளில் ஆரம்பித்தோம்னா இதை வந்து ஒரு ரெண்டாயிரரூபா மாதம் நம்மளுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்ற அடி அடிப்படையில் தான் நான் இந்த தேனி வளர்ப்புக்குள்ள வந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு தேனீக்கள் அவங்க மூலியமாகவே வாங்கி கொடுத்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள என்னுடைய அப்பாவுடைய தோட்டம் அங்கே வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அங்கே கொண்டு போய் தேனி பெட்டிகளை வச்சா அவங்களுக்கு உற்பத்தி கூடும் நம்மளுக்கு தேன் கிடைக்கும்ன்ற அடிப்படையில் தான் நான் இந்த தேனி பெட்டிகளை கொண்டு போய் வச்சு வாரத்துக்கு சனி ஞாயிறு மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வருவேன் மற்ற நாள் எல்லாம் மதுரையில் தான் இருப்பேன் இது வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம குழந்தைங்களையும் பார்த்துட்டு இது சைடாக ஒரு இந்த தொழிலை நான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய பேர் இதை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க தோட்டக்கலை துறை தான் முதல்ல தேடி வந்தாங்க எங்கச்சம்ன்ற ஒரு திட்டம் இருக்குது இந்த திட்டத்தில் வந்து விவசாயிகளுக்கு தேனி பெட்டியை கொடுக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வந்தப்போ தான் இதுக்கு இவ்வளோ விற்பனை வாய்ப்புகள் இருக்குதான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு நூறு பெட்டிகளாக இதை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தி நம்ம இதை வந்து ஒரு தொழிலாக கொண்டு போகலான்னு சொல்லி நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்தேன் சிவகங்கைக்கு போய் வர முடியாமல் ரொம்ப லேட் ஆகும் பஸ் ட்ராவல் டைமே ரெண்டரை மணி நேரம் எனக்கு போகணும் அதுக்காக நான் இங்கே பக்கத்துலேயே மதுரையிலே ஏதாவது ஒரு இடம் வாங்கணும்னு சொல்லி யோ பிளான் பண்ணேன் அப்போ மலைப்பகுதிகளாக இருந்தால் தேனீக்களுக்கு மழை அடிவாரமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல உணவு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் வருஷம் முழுக்க உணவு கிடச்சிட்டே இருக்குன்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த மலையடி வாரத்தை ஒட்டி இந்த தோட்டத்தை வந்து நான் வாங்கி ஒரு இரநூறு பெட்டிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இந்த இடத்துல விரிவுபடுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நிறைய பேர் பார்வையிட வந்தாங்க அப்போ கேவிஐசி மதுரையில் உள்ள கேவிஐசி டைரக்டர் வந்து இதை பார்க்குறக்காக வந்துட்டு இதுக்கு வந்து பிரதமர் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் உங்களுக்கு மானியம் கிடைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு லோன் போட்டு இன்னும் பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஊக்கப்படுத்தினார் அதுக்கடுத்து நான் வந்து கனரா வங்கியில் வந்து இந்த தேனி வளர்ப்புக்காக லோனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முத முதல்ல எனக்கு அந்த லோன் கிடச்சது அதுக்கான மானியம் வந்து கா கேவிஐசியிலேருந்து எனக்கு மூன்றரை லட்ச ரூபா மானியம் கொடுத்தாங்க இதை வந்து இன்னும் பெருசாக அதாவது ஆயிரம் பெட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் உருவாக்குனேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேனுக்குன்னே வந்து பெரிய பேரல்கள் செஞ்சு நிறைய தேனை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் வளரக்கூடிய சூழ்நிலை எனக்கு இந்த இடத்துல தான் கிடச்சது அதுக்கப்புறம் தேன் வந்து ஒரு ஆயிரம் பெட்டிகளில் நிறைய தேன் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் பூக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி அதாவது சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வந்து நவ்வா மரங்கள் அடர்த்தியாக உள்ள ஏரியாக்கள் கம்மாய்களில் ஃபுல்லாக வெறும் நவ்வா மரங்களாக இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் பெட்டிகளை கொண்டு போய் அந்த ஏப்ரல் மே மே ஜூனில் வந்து போட்டோம்னா அந்த நாவல் தேன் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவுக்கு பெட்டிகளை மாற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் அந்த தேன் வந்து கசப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இது என்ன கசப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த இதுக்குரிய ஆராய்ச்சி எடுத்து நிறைய ரஷ்யன் புக்குகள் எல்லாம் எடுக்கிறப்ப தான் இது வந்து சுகருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி இந்த நாவல் தேனை வந்து பற்றி போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து வருஷம் வருஷம் அந்த சீசனில் கொண்டு போய் தேன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் ஜூன் மாதம் முடிஞ்சோடனே ஜூலை மாதத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு யோசிக்கிறப்ப திருச்சி ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த சூரியகாந்தி வந்து அந்த சீசனில் வந்து போடுவாங்க அப்போ அந்த தேன் எடுக்கிறக்காக பெட்டிகள் எல்லாத்தையுமே அந்த ஏரியாவுக்கு மாற்றி கொண்டு போனோம் இப்படி வருஷம் முழுக்க எந்தெந்த மாவட்டம்
அதுக்கப்புறம் வந்து இதனால் விவசாயிகள் வாழ்கிறாங்க ஏன்னா உற்பத்தியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய வேலையை தேனீக்கள் பண்ணுது தேனீக்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா மலருக்கும் மலருக்கும் மனம் முடிக்கிற வேலையை பண்ணுறதுனால உற்பத்தி வந்து கூடுதலாக கிடைக்கிது நம்மளுக்கு ஒரு மரம் பூ பூத்து இருக்குதுன்னா எது ஆண் பூ எது பெண் பூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் தேனீக்களுக்கு தெரியும் இது ஆண் பூ இது பெண் பூன் ஆண் பூவில் உள்ள மகரந்தத்தை எடுத்து பெண் பூவில் கொண்டு போய் சேர்த்தா தான் அந்த பெண்ணு காயாகும் இல்லாட்டினா அந்த பெண் பூ வந்து மலடாகி கீழே உதுந்துரும் காய்கறி பயிர்கள்லேருந்து மரப்பயிர்கள் வர எல்லாத்துலேயுமே வந்து தேனீக்கள் வைக்கிறதுனால உற்பத்தி வந்து பல மடங்கு அதிகமாகுது அப்போ இந்த தேனீக்கள் நம்ம கொண்டு போய் வைக்கிற விவசாயிகள் எனக்கு இந்த வருஷம் உற்பத்தி நிறையா கிடச்சது எங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் கொண்டு வந்துருங்கன்னு சொல்கிறப்ப தான் அதனுடைய மகத்துவம் எனக்கு புரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து இதை இந்த தேனீக்கள் வளர்ப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொழிலாக மட்டும் இல்லாமல் தேனீக்களை வாழ வைக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்துலேயும் நான் உள்ளே போனேன் நிறைய பேருக்கு வீடுகளில் தேனி வளர்ப்பை கொண்டு போயிட்டா இதை வந்து வீட்டுக்கு ஒரு தேனி பெட்டி குடும்பத்திற்கு ஆயுள் கெட்டின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை நானே ரெடி பண்ணி வீடுகள்லேயும் தேனி வளர்ப்பை செய்யலாம் காரணம் என்னென்னா நாங்கள் மதுரையில் சிட்டிக்குள்ளே இருந்தோம் அப்போ மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி உள்ள வீடுகள்லாம் தேனி பெட்டி வாங்கி வளர்த்தாங்க இந்த ஏரியாவில் தேன் வராது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் கடைசியில் பார்த்தா முப்பது நாளில் எங்களை விட வேகமாக அவங்களுக்கு தான் தேன் கிடச்சிது அப்போ தான் அந்த ஏரியாவை போய் பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சது தேனீக்கள் வந்து பூ கடைகள் டீ கடைகள் ஜூஸ் கடைகள் இங்கெல்லாம் போய் அங்கே உள்ள இனிப்பு துளியை கொண்டுட்டு வந்து தேனாக மாற்றி வைக்கிது தேனீக்கள் வந்து பூவில் எடுக்கிறப்ப அது வந்து வெறும் நெக்டர் தான் அதை ஹனியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து தேனியோட வயிறு தான்ன்றது அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தேனீக்களை வீடுகளில் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள ஆழமாக போய் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழச்சாறு கொடுத்து தேன் எடுக்கிறாங்க இஸ்ரேலில் இஸ்ரேலில் வந்து ஆப்பிள் தேன் ஆரஞ்சு தேன் போடுறாங்க அப்போ நம்ம சைடு நிறைய விவசாயிகள் இன்றைக்கி மார்க்கெட் பண்ண முடியாமல் தான் கஷ்டப்படுறோம் இன்றைக்கி பப்பாளி இருக்கட்டும் இல்லை சப்போட்டாவாக இருக்கட்டும் முதல்ல வந்து பழுக்கிறது இல்லை மாம்பழத்துலேருந்து எல்லாமே தேனீக்களுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு தெரியாது பறவைகளுக்கு அணில்களுக்கு தான் தெரியும் அப்போ அது போய் கடிச்சிட்டா அந்த பழம் வேஸ்ட் ஆகிடுது அதை வந்து விற்பனை கொண்டு போக முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி கணிஞ்ச பழங்களை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அழுகின பழங்களை தேனீக்கள் தொடவே தொடாது ஏன்னா தேனி அவ்வளோ சுத்தமான ஒரு பிராணி அப்போ இந்த கணிஞ்ச பழங்களை தேனீக்களுக்கு உணவாக கொடுத்தோம்னா அது தேனாக மாற்றுதுன்னு சொல்லி நான் உள்ளே போய் இதை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ மூணு கிலோ சப்போட்டாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் ஆக்கி தேனீக்களுக்கு உணவாக கொடுக்க ஆரம்பித்து மூணு கிலோ சப்போட்டா கொடுத்து ஒரு கிலோ தேன் வந்து அதுலேருந்து அறுவடை பண்ணினேன் அப்போ இது நம்ம வந்து பூக்கள் இருந்தாலும் வளர்க்கலாம் விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மரங்கள் வச்சுருந்தாலும் அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பப்பாளிலாம் லேசாக பலா மரம்லாம் வந்து லேசாக ஓட்ட விழுந்துருச்சு பலா பழம் அப்படின்னா அதில் அழக தேனீக்கள் போய் மொச்சு அந்த இனிப்பு துளியை உறிஞ்சி கொண்டுட்டு வரும் அப்போ பழங்கள் இருந்தால் கூட தேனீக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேனை சேர்த்து கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை இன்னும் ஆழமாக கொண்டு போக ஆரம்பித்து வாழை தோட்டம் வச்சுருக்கிற விவசாயிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வா கணிஞ்சு போன வாழைப்பழத்தை வீ வீணாக்காமல் அதை தேனீக்கு உணவாக கொடுத்து அதை வந்து தேனாக எடு எடுத்துட்டுருக்காங்க அப்படி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேனீக்கள் வந்து தோட்டங்களையும் வளர்க்கலாம் வீடுகள்லேயும் வளர்க்கலாம் இதுக்கு முக்கியமாக வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உழைப்பு கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல பூரா பெட்டிகள் இருக்குதுன்னா வரத்துக்கு ஒரு முறை தான் நான் வந்து இங்கே வருவேன் மற்ற நாட்கள் எல்லாம் வேறு வேறு இடங்களுக்கு போயிடுவேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வாட்ச்மேன் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து தேனீக்களை பெட்டிகளை பார்த்துக்கிடுவாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து தேனீக்களுக்கு இங்கே பூ இருக்குதுன்னு வழிகாட்ட வேண்டியதில்லை இல்லை எந்த உழைப்பு வந்து நம்மளுடைய கிடையாது ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூக்கள் இருந்தால் கூட தேனீக்கள் தான் தேடி போய் அந்த பூவில் உள்ள இனிப்பு துளியை உறிஞ்சி பெட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கிறது தேனீக்கள் தான் நம்ம கிடையாது அதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு உழைப்பு இல்லாத ஒரு தொழிலாக வருது ரெண்டாவது வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாகவும் இது இருக்குது தேனீக்கள் வளர்ப்புக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமாக தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து நான் வந்து இதை மக்களுக்கு வந்து நான் ஃப்ரீயாக கற்றுக்கிட்ட மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்கணுன்ற ஒரு அடிப்படையில் ரெண்டாவது சனிக்கிழமை மட்டும் ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் பயிற்சி கொடுத்தேன் இந்த தேனி வளர்ப்புக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் தேடி வர வர இதை வந்து ரெண்டு நாளாக மாதத்தில் ரெண்டு நாள் ரெண்டாவது சனிக்கிழமையும் நாலாவது சனிக்கிழமையும் ஃப்ரீயாகவே வந்து இந்த தேனி
இன்றைக்கும் கூட அமெரிக்காவில் வந்து தேனீக்கள் வந்து அதிக அளவில் இறந்து போயிட்டே இருக்கனால மகரந்த சேர்க்கை நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய தேனீக்களுக்கு பதிலாக செயற்கையில் ரோபோக்களை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் உருவாகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரியான நேரத்தில் தான் ஜோசபின் ஓரளவுக்கு லாபகரமான தொழிலாகவும் மாற்றிட்டு இருக்கதை பார்க்க முடியுது இது வந்து அடி பலக இதுக்கு அடுத்து உள்ளது வந்து ப்ரூட் சாம்பன் பேர் இந்த பெட்டி இது வந்து சூப்பர் சாம்பர் அதாவது இது புழு அறை இது வந்து தேன் அறை இது மூடி இது சேர்ந்தது தான் ஒரு பெட்டியோட முழு அமைப்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம மூடியை வந்து பெட்டியை கட்டி தான் வச்சுருப்போம் கயிறை அவுத்துட்டு மூடியை வந்து எப்பொழுதுமே திறக்கிறப்ப ரொம்ப கவனமாக திறக்கணும் இது ஏன்னா மூடிகளில் வந்து சில பெட்டிகளில் வந்து தேனீக்கள் வந்து மூடிகளில் உட்காந்துருக்கும் இதை வந்து பெரும்பாலும் குப்பரை தான் கவுத்தி கீழே வைக்கணும் இந்த மேலே உள்ள பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனீக்கள் வந்து தேன் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் இங்கே தான் இருக்கும் அதுலேயும் இந்த அருங்கோண வடிவ அறைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரே மாதிரி கட்டி இதில் வந்து தேனை சேர்த்து வைக்கும் அந்த தேனி கூடு கட்டுறப்ப லேசாக அப்படி தூக்குனாப்பில் தேன் வழியாமல் இருக்கிறக்காக லைட்டாக அப்படி தூக்குனாப்பில் இந்த அறைகளை வந்து கட்டி முடிக்குது இங்கே வந்து தேன் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் முட்டை லார்வா வேறு எதுவும் இருக்காது இது வந்து தேன் அறையில் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள தேன் மட்டும்தான் இதில் வந்து சேமிப்பு பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீழே உள்ளது வந்து ப்ரூட் சாம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய அமைப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒரு சட்டத்தை எடுப்பா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருப்பாக இதில் வந்து இதனுடைய அமைப்பு வேறு தொங்குற மாதிரி கூடு கட்டியிருக்கும் இதில் தேன் வைக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுசாக அடைச்சி முழுசாக வந்து இந்த இந்த அமைப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த அமைப்பு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் தேன் இருக்கும் ஆனால் இந்த தேனை வந்து நம்ம தொடக்கூடாது நம்ம பெரும்பாலும் தேனீக்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னா அடிக்கடி தேனியை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது காரணம் என்னென்னா நம்ம தொட்ட உடனே எல்லா தேனையும் நம்மளை ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னு வேகமாக மண்டே இந்த மாதிரி நுழைச்சி உடனே அது சேர்த்து வச்ச தேனை பூரா குடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த தேனீக்கள் எல்லாம் அது சேர்த்து வச்ச தேனை திருப்பி குடிச்சிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி குடித்து திருப்பி அது வந்து அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு டென்ஷனை கொடுக்காம வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும் திறந்து பார்த்தா போதும் இதில் மேல் பகுதியில் தேன் இருக்குங்க சார் கீழே வந்து அதனுடைய எ முட்டை லார்வா அந்த பியூப்பா இது வந்து பியூப்பா ஸ்டேஜ் இது இந்த சீல் பண்ணியிருக்கிறது இது வந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தைந்து நாள் வயதில் வந்து தகவல் தொடர்பு தேனீக்கள்னு பேர் வெளியில் பூக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை கூட்டுக்குள்ளே வந்து நடன மொழியில் தகவல் சொல்கிறது அதாவது வயிற்று அப்படி ஆட்டிக்கிட்டே என்ன பண்ணோம்னா தகவலை கூட்டுக்குள்ளே வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் பெரிய தேனீக்கள் போய் பூவில் வந்து அந்த இனிப்பு துளியை போய் எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஏரியாவை தேடி போகிறது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தேனிக்கு ஏதோ அடிபட்டுட்டாலோ இல்லை நம்ம ஏதாவது மூடிய மூடுறப்ப கைகால் நசுங்கிட்டாலோ உடனே இந்த இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு நாள் வயசுள்ள தேனீக்கள் தான் டாக்டர்ஸ் அதாவது மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய தேனீக்கள் இது வந்து அழகாக அந்த தேனியை இழுத்து பிடிச்சி அதை வந்து சரி பண்ணி மருத்துவம் பார்க்குறது வந்து இதனுடைய வேலை இது தான் ராணி தேனி ஒரு கூட்டுக்கு ஒரே ஒரு ராணி தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன இதுனா உடனே பின்னாடியே வந்து பாருங்கள் எல்லா தேனீக்களும் அப்படியே நிற்கிது இல்லைங்க சார் அதை ஃபாலோ இவங்க தான் இந்த நாட்டோட தலைவி இவங்க தான் ஒருத்தர் தான் கூட்டுக்கு தலைவியாக இருக்க முடியும் ரெண்டு ராணி ஒரு கூட்டுக்குள்ளே உருவாகாது அப்படியே உருவானாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டு எந்த ராணி ஜெயிக்குதோ அதுதான் அந்த கூட்டுக்கு தலைவியாக இருக்கும் இந்த ராணியை வச்சு தான் மற்ற தேனீக்கள் வந்து சுற்றி வேலை செய்கிறது ராணி தேனி நடந்து போகிறப்ப எப்பொழுதுமே ஒரு நாலஞ்சு தேனீக்கள் பின்னாடியே போயிட்டே இருக்கும் என்னென்னா அந்த ராணியை ராணிக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன இதுகள் கைகால் அமைக்கி விட்டு ரெக்கேசி விட்டு அந்த ராயல் ஜெல்லியை கொடுத்து கொடுத்து அதை தெம்பாக்கி முட்டையிட வைக்கிறதுக்குனே ஒரு குரூப் வந்து அதுக்கு பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போகும் ராணிக்கு சின்ன ஆபத்து வந்தால் கூட மற்ற தேனீக்கள் அதை விட்டு வெளியில் போகாது அதை அவ்வளோ பாதுகாப்பு பண்ணி அவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த ராணியை வந்து வளர்க்கும் இந்த ராணியை வச்சு தான் மற்ற தேனீக்கள் வெளில போயிருக்கிற தேனி கூட்டுக்குள்ளே திரும்புறது இந்த ராணியை வச்சு தான் இது வந்து ராணியோட வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு முட்டை வைக்கிறது தான் ராணி தேனியோட வேலை வேறு எந்த வேலையும் செய்ய தெரியாது சாப்பாடு கூட வேலைக்கார தேனீக்கள் அதுக்கு ஊட்டி தான் விடும் தானாக சாப்பிடாது அந்த ராயல் ஜெல்லி மட்டும்தான் ராணியோட உணவு இது வந்து அந்த உணவுக்கு பேர் அரச கூழ் பேர் இல்லை ராஜ உணவுன்னு பேர் இந்த ராஜ உணவை தான் ராணி தேனி சாப்பிடுவாங்க அந்த ராஜ உணவை சாப்பிட்றதுனால தான் ராணி வந்து மூணு வருஷம் உயிரோடு இருக்கும் ஒரு கூட்டுக்குள்ளே மூணு வருஷம் உயிரோடு இருக்கும் ஆ
இது வந்து ஆண் தேனி ஆண் தேனி வந்து ஒரு பத்து இருபது ஐம்பது அதுக்கு மேலே இருக்காது இந்த ஆண் தேனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இனப்பெருக்கத்துக்காக மட்டும்தான் கூட்டுக்குள்ளே வளர்க்குறது வேறு எதுக்காகவும் கூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது இல்லை உணவு சேமிக்க தெரியாது சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கார தேனீக்கள் அதுக்கு ஊட்டணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்குது அதுவும் வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக மட்டும் இருக்கிறதுனால ஒரு நம்ம இந்திய தேனீக்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வாழ்நாளில் ராணி தேனி ஒரே ஒரு முறை தான் ஆண் தேனீக்களோடு சேருது அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே எந்த ஆண் தேனீக்களும் உள்ளே இருக்கிறது இல்லை வெறும் பெண்கள் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் அந்த காலங்களில் ஆண் தேனீக்கள் பெட்டிக்குள்ளே இருக்காது வெறும் வேலைக்கார தேனியும் ராணியும் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து குடும்பத்தை முதல்ல வளர்த்து முடிச்சிடும் ஆறு சட்டங்கள் கீழே இருக்கும் ஆறு சட்டமும் வளர்ந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள சூப்பர் சேம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் வைக்கிறக்காக அதுக்கப்புறம் அறைகள் கட்ட ஆரம்பித்து அது கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் வளர்ந்து முடிக்க ரெண்டு மாதம் அதிகபட்சமாக மூணு மாதம் ஆகும் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் சேமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் தேன் சேர்த்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெட்டி வைக்க ஆரம்பித்து ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே முதல் முறையாக தேன் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏரியாக்களில் பூக்கள் அதிகமாக இருந்தால் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இப்போ முருங்கை ஏரியாவாக இருந்தால் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை முருங்கையில் வந்து தேன் நல்லா கிடைக்கும் அப்படி அந்த சீசனுக்கு ஏற்றாப்பில் இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவையோ மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ நம்ம வந்து தேன் எடுக்கலாம் பிறந்ததுலேருந்து இறக்குறது வர வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் அறுபது நாள் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு வேலைக்கார தேனி வந்து பிறந்து வெளியில் வந்த உடனே போ அதுக்கு போஸ்டிங் கிடச்சிருது என்ன போஸ்டிங்னா மூணு மூணு நாள் வயசு வர கூட்டை சுத்தம் பண்ணுற வேலை கூட்டை ஒவ்வொரு அறையாக உள்ளே போய் அழகாக க்ளீன் பண்ணி வெளியில் தள்ளுற வேலையை செய்யுது அதுக்கப்புறம் நாலாவது நாள்லேருந்து ஆறாவது நாள் வர பெரிய தேனீக்கள் கொண்டுட்டு வர்ற அந்த இனிப்பு துளியை வாய் பரிமாற்றம் பண்ணி அதை வந்து அறைகளில் அதாவது நீர்ச்சத்தெல்லாம் ஆவியாக்கி அடர்த்தியாக்கி எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் கெடாத அளவுக்கு பக்குவப்படுத்தி வைக்கிற வேலையை செய்யுது ஏழுலேருந்து பதினாலு நாள் வயசு தேனீக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராயல் ஜெல்லி அதாவது அந்த ராஜ உணவுன்ற அந்த ராயல் ஜெல்லியை உருவாக்குறது இந்த வயசு தேனீக்கள் தான் அது தலையிலேருந்து உருவாகி வாய் வழியை கொண்டுட்டு வந்து வெண்ணையாட்டம் இருக்கும் அந்த உணவை ராணிக்கு ஊட்டுறது ஒவ்வொரு புழுவுக்கும் வைக்கணும் புழுவுக்குன்னா ராணி முட்டை வச்சுட்டே போகிறது மட்டும்தான் ராணி தேனியோட வேலை அதுக்கப்புறம் அது வந்து மூணு நாள் வர முட்டை பருவமாக இருக்கும் நாலாவது நாள்லேருந்து சுருள் சுருளாக கூட்டு அதாவது புழுவாட்டம் இருக்கும் அந்த புழுவுக்கு வந்து இந்த ராயல் ஜெல்லியை முத நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள்னு சொல்லி மூணு நாள் ராயல் ஜெல்லியை கொடுத்தா வ வேலைக்கார தேனியாக வரும் வேலைக்கார தேனீக்கள்ன்றது பெண்கள் தான் அது கருவுற்று முட்டையிட முடியாத ஒரு பெண்ணாக அந்த கூட்டுக்குள்ளே வரும் அதே நேரம் அதே புழுவுக்கு ராயல் ஜெல்லியை அஞ்சு நாள் கொடுத்துட்டா முழுமையான பெண்ணாக ஒரு ராணியாக அந்த கூட்டுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் பதினாலுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் வயசில் தான் இந்த மெழுகு அடைகள் கட்டுறதெல்லாமே இந்த வயசு தேனீக்கள் தான் இந்த வயசு தேனீக்களுக்கு தான் மெழுகு வயிற்றுலேருந்து உற்பத்தி ஆகி வாய் வழியை கொண்டு வந்து இந்த அறைகளை கட்டுறது உள்ளுக்குள்ளே வந்து தேங்காய் நாறு போட்டிருக்கோம் வேறு எந்த இதுவும் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றியோ இல்லை வேறு சாம்பிராணி போட்டோ புகையை உண்டாக்கக்கூடாது இயற்கையான இந்த தேங்காய் நாரை போட்டு இப்படி அமுக்கினோம்னா இதில் வந்து புகையாக வரும் மூச்சு திணறல் வரும்னு சொல்லிட்டு தேனீக்கள் எல்லாம் அதனுடைய குடும்பத்துக்கு போயிடும் அதனால் இந்த புகையை வச்சு தான் நம்ம தேன் எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்த முடியும் தேன் வச்சிருச்சா அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட்டிகளில் வச்சு தேனீக்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே தேனை வச்சு மேலே மெழுகு போட்டு சீல் பண்ணிடும் சீல் பண்ணிட்டால் இது வந்து தேன் ஃபுல்லாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இந்த சட்டத்தை வந்து புகை போட்டு வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அடைகள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடு உள்ளே இருக்குது மேலே வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா அடை இந்த எக்ஸ்ட்ரா அடையை வந்து இந்த தேன் வந்து தனியாக அடையாக கட் பண்ணி பேக் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த இதை இது வந்து கிலோ வந்து எண்ணூறுரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிற தேன் அடை இது வந்து நேச்சுரல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த இதுவும் படாமல் கைப்படாமல் நேர அந்த ஒரு உணவு வந்து இது ஸ்வீட் நேச்சுரல் ஸ்வீட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இதை இதில் வந்து தேனீக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து அந்த மெழுக சீல் பண்ணிடும் அதாவது உள்ளே வந்து தேனை வச்சு மேலே வந்து மெழுகு போட்டு மூடிடும் இப்போ இதில் வந்து இப்போ ஒரு சைடு உள்ளது இந்த ஈர்ப்பில் வந்து சுற்றி வந்து தெ
இப்போ இந்த சைடு உள்ள தேன் வந்து இன்னும் வரல இப்போ இதை எடுக்கிறதுக்கு திருப்பி அடுத்த சைடு திருப்பி வைக்கணும் நம்ம சட்டத்தில் உள்ள தேனை ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துட்டோம் ஃபுல்லாக இப்போ இதில் தேன் எதுவும் இல்லை மீதி இந்த அடை எதுவும் உடையாமல் அப்படியே டேமேஜ் இல்லாமல் திருப்பி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது திருப்பி இதை கொண்டு போய் நம்ம அந்தந்த பெட்டிகளில் வச்சிட்டோம்னா தேனீக்கள் வந்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கும் தேன் உற்பத்தி பண்ணுறது அல்லது தேனை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாதாரணமாக வந்து ஆயிரம் கால வருஷமாக விவசாயம் செஞ்சுட்டே இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் விவசாயத்துக்கு முந்தின தொழில் தான் தேன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது வேட்டையோட ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் ஆனால் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் தேன் நிறையா தேவைப்பட்டாலும் கூட நல்ல தேன் எது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய சிரமமாக தான் இருக்குது தேனை எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா அது எப்படி வந்து மதிப்பு கூட்டுறது அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்து தேனை வந்து எப்படி பக்குவப்படுத்தணுன்னா பதப்படுத்தணுன்னா வருஷம் முழுக்க தேனை வச்சுருக்க முடியும் கெட்டு போகாமல் தேன் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அதனால் வருஷம் முழுக்க தேனை வந்து சப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு சப்ளை கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வருஷம் முழுக்க அந்த தேனை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து மார்க்கெட்டில் நிற்க முடியும் தொடர்ந்து லாபம் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஜோசப்பின் சொன்னாங்க ஜனவரி மாதத்துலேருந்து மைக்ரேட்ரி பீ கீப்பிங்னு சொல்லி நகரும் தேனி பணி ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் மாற்றி மாற்றி கொண்டு போகிறது அதில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மூணு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான மரங்கள் நெருஞ்சி மொழிலேருந்து தும்பையிலேருந்து மா நெல்லி கொய்யா சப்போட்டா முந்திரி முருங்கையிலேருந்து எல்லா வகையான மரங்களும் பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சீசனில் வந்து அந்த தேனை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பெட்டிகளில் வந்து அங்கெங்கே கொண்டு போய் வைப்போம் இதுக்கடுத்து மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் பூ பூக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து உசில மரம் உடமரம் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்களில் உள்ள மரங்கள் நிறைய பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் மே ஜூனில் மே மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்ரு ஏரியாவில் நாவல் மரம் வந்து பூ பூக்கும் இதே சீசனில் வந்து சிகப்பு அதாவது மயில் கொன்றைன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளேம் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சிகப்பு கலர் சிகப்பு கொன்ற மஞ்ச கொன்ற இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து புங்க மரம் வந்து பூக்கும் புங்க மரத்துலேயும் நல்ல தேன் கிடைக்கும் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் நாட்டு கருவேலை வேளாமரம் இதுகளெல்லாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த எட்டு மாதமும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பெட்டிகளை மாற்றி மாற்றி நம்ம கொண்டு போய் தேன் எடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து டிசம்பர் வர பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஒரு நாலு மாதமும் இந்த காத்தடி சீசன் ஆரம்பிக்கிறப்பவே நம்ம வந்து ஃபீட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் மார்க்கெட்டிங் வந்து எந்த ஒரு தொழிலுமே நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டிங்கை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணணும் அப்போ தேனுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து விவசாயிகள் உருவாக்குற தேனை நாங்களே வாங்கிக்கிறோம் எங்கள்ட்டருந்தும் வாங்கிக்கலான்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேன் சாப்பிடக்கூடிய மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது இதுக்கான விழிப்புணர்வு கிடைக்க கிடைக்க மக்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி ஒரு கிலோ தேன் வந்து நானூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகுது இப்போ ஒரு பத்து பெட்டி வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெட்டியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதங்கள் ஆகும் ஒரு கிலோ தேன் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்ல பூக்கள் உள்ள ஏரியாவாக இருந்தால் மாதத்துக்கு ஒரு முறை எடுக்கலாம் இல்லாட்டினா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் எடுக்கலாம் ஒரு பெட்டிக்கு ஒரு கிலோ தேன் கிடைக்கிது அப்படின்னா பத்து கிலோ தேன் கிடச்சா ஒரு கிலோ வந்து நானூறு ரூபாய்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாலாயிரம் ரூபா வருமானம் கிடைக்கும் இது வந்து எந்த உழைப்புமே நம்ம கொடுக்காமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் மாதம் வந்து நாலாயிரம் ரூபா இந்த யூனிட் வந்து எங்களுடைய ப்ராசஸ் பேக்கிங் யூனிட்டு வெளியில் வந்து அவுட் சைடு வந்து நிறைய இடங்களில் தேனி பெட்டிகள் எங்கெல்லாம் பூக்கள் இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் தேனி பெட்டிகளை போட்டு அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற தேனை இங்கே கொண்டுட்டு வந்து அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து பேக் பண்ணி வெளியில் வந்து அனுப்புகிறோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த யூனிட் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்தே நான் இந்த லோன் எடுத்து நிறைய பெட்டிகள் எக்ஸ்டர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வந்து ஒரு ஆயிரம் கிலோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் எழுநூறு கிலோலேருந்து ஆயிரம் கிலோ வர கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த தேன் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறப்ப இது புதுசு இது வாங்க மாட்டாங்க இது வந்து எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரியே நிறைய வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நானே யோசித்தேன் இதே கஸ்டமர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறா இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்
அது நல்ல ஒரு மூவிங்கில் இருந்ததுனால அதுக்கு அடுத்து வந்து வெயிட்டு குறைக்கிறக்காக தேன் கேட்பாங்க அப்போ இது வந்து பூண்டு வந்து கொழுப்ப கரைக்குமே அப்போ பூண்டு சாறு நம்ம இது கூட சேர்த்து நம்ம வந்து இதே கடைகளுக்கு திருப்பி அனுப்புவோம் அப்படின்னு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து தான் இந்த தேனில் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு வெரைட்டியை வந்து இன்றைக்கி கொடுத்துட்ருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு பத்து வகையான தேன் வந்து தனி மலர் தேனாக ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே வந்து அறுபது சதவீதம் இப்போ வெறும் வேப்ப மரமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் தேனி பெட்டிகளை போட்டு வேப்பம்பு தேன் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி நாவல் பூ நவா மரமாக இருக்குதுன்னா நாவல் தேன் எடுக்கிறோம் முருங்கை மரமாக இருக்குதுன்னா முருங்கைப்பூ தேன் இப்படி வந்து ஒரு பத்து வகையான தேன் வந்து தனிமலர் தேனாகவே எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக ரகம் பிரித்து இதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு பதினஞ்சு பெண்கள் வந்து இதில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அக்மார்க்கு தரச்சான்று வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா சுத்தமான பொருள் அப்படின்றதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட் வந்து அக்மார்க்கு ஃபுட் சேஃப்டி சர்டிஃபிகேஷன் எல்லா சர்டிஃபையும் பண்ணி இங்கேருந்து வெளியில் வந்து கடைகளுக்கு இப்போ அனுப்புகிறோம் இப்போ குவாலிட்டியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இந்த தேனை வந்து விரும்பி வாங்குகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து ஆயிரம் பெட்டிகள் போட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வர்றப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இது மூவாயிரம் பெட்டியாக நான் வந்து மாற்றினேன் அப்போ மூவாயிரம் பெட்டிகள் எடுக்கிறப்ப மாதம் வந்து ஒரு ஆயிரம் பெட்டி வந்து ப்ரீடிங்க்காக தனியாக ஒதுக்கிடுவோம் ரெண்டாயிரம் பெட்டி தேன் எடுக்கிறக்காக அங்கெங்கே கொண்டு போய் அதிலருந்து தேன் எடுப்போம் இப்போ வந்து ஏழாயிரம் பெட்டிகள் வச்சு அதில் ரெண்டாயிரம் பெட்டி ப்ரீடிங்க்காக வச்சுட்டு ஐயாயிரம் பெட்டி தேன் எடுக்கிறக்காக வச் எங்களுடைய சொந்த இதாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது போக விவசாயிகளுடைய டையப்லேயும் நிறைய விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து அவங்கள்ட்டருந்தும் அந்த தேனை வந்து நம்மளே கொள் கொள்முதல் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது மார்க்கெட்டிங் எனக்கே இவ்வளோ லேபிள் போட்டு தரச்சான்று எடுத்து எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால விவசாயிகள் வந்து அந்த தேனை விற்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அப்படின்றக்காக அவங்கள்ட்டருந்து தேனை நானே வந்து வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய தமிழ்நாடு முழுக்க கிட்டத்தட்ட தோட்டக்கலை துறையும் சரி வேளாண்மை துறையும் ஒரு எப்படியும் வருஷத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பெட்டிகள் விவசாயிகளுக்கு ஃப்ரீயாகவே வந்து கொடுக்குறாங்க மானியத்தில் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த பெட்டிகள்லேருந்து கிடைக்கிற தேனையும் வாங்கி நாங்களே வந்து அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அது போக ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவிலலாம் டையப் பண்ணி அங்கேருந்தும் தேன் வந்து கொள்முதல் பண்ணுறோம் அதை அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ என்னுடைய உற்பத்தி பொருளுக்கு நானே விலை நிர்ணயம் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன் இதை வந்து எப்போ விவசாயிகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போவே நம்ம மார்க்கெட்டில் ஜெயிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் இது ஃபுல்லாக எங்களுடைய தேன் வெரைட்டி அதில் வந்து பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி அத்திப்பழம் போட்டு அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸுன்ற இந்த தேன் வந்து இதில் போட்டுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி அத்திப்பழம் வந்து தேனில் வந்து ஊற வச்சு போட்டுட்ருக்கோம் இது வந்து முருங்கைப்பூ தேன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூவுக்கு ஏற்றாப்பில் கலர் முதக்கொண்டு மாறுபடும் இது வேறு கலர் இது வேப்பம்பு தேன் இது வந்து முருங்கைப்பூ தேன் இது ஒவ்வொரு தேனும் அது பூவுக்கு ஏற்றாப்பில் கலர் மாறுபடும் அதே மாதிரி அத்திப்பழம் வந்து தேன் கூட போடுறோம் இது வந்து ரோஜாப்பூ தேனில் வந்து ரோஜா இதழ்களை உள்ளே போட்டு இதை வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தேனில் ஊற வச்ச நெல்லிக்கனி வந்து நம் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது வந்து கொம்பு தேன் ஃபாரஸ்ட்டில் எடுக்கிற கொம்பு தேன் இதில் வந்து அந்த போலன் அந்த மகரந்தம் சொல்கிற அந்த போலன் வந்து இதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி வரும் வேறு எந்த தேன்லையுமே இருக்காது இந்த கொம்பு தேனில் மட்டும்தான் அந்த போலன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மற்றபடி தேன் கூட கருஞ்சீரகம் இஞ்சி இப்படி பல வகையான தேன் வந்து இதில் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ இந்த வருஷம் எடுக்கிற தேன் அடுத்த வருஷம் வரை நம்மளுக்கு வரணுன்றதுக்காக அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி பேரல்களில் வந்து பேக் ஸ்டோர் பண்ணி பேரல் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெழுகு கோட்டிங் மெழுகில் வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக பூசியிருக்கோம் மெழுகுக்குள்ளே வந்து தேன் இருந்தால் அது அப்படியே அதனுடைய தன்மை மாறாமல் இருக்குன்றதுக்காக மெழுகு பூசி அதுக்குள்ளே வந்து அந்த தேனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது வந்து நம்ம அங்கேருந்து கொண்டுட்டு வந்த தேனை வந்து பேரல்களில் வடிகட்டி ஊற்றி வைக்கிறோம் திருப்பி இந்த தேனை வந்து இது வந்து ப்ராசஸ் யூனிட் நான் திருகிறேன் திருகவா இதில் வந்து டபுள் பாயிலிங்கில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் டபுள் பாயிலிங்னா உள்ளே வந்து தேன் ஊற்றி தேனை வந்து ஒரு நாற்பது டிகிரியில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இது வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் பதப்படுத்தினதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம திருப்பி அதை பிடிச்சி ஆற வச்சு வடிகட்டி திருப்ப
அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த தேனை எடுத்து அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து தேனை வந்து ஒரு ப கம்பியை நல்ல பழுக்க காய வச்சு தேனுக்குள்ளே போடுவாங்க தேனை முறிக்கிறதுன்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஆனால் முறிக்கிறது கிடையாது அந்த தேனில் உள்ள நீர்ச்சத்தை இஞ்சிறது உறிஞ்சிறது அந்த நீர்ச்சத்து தேனுக்குள்ளே உள்ள நீர்ச்சத்து கூட கூட தேனோட லைஃப் வந்து குறைஞ்சிரும் அதே இது தே நீர்ச்சத்து குறைய குறைய தேனோட லைஃப் கூ கூடிரும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் இது வந்து இதுலேயும் பண்ணலாம் சூரிய ஒளியிலையும் பண்ணலாம் மேலே வந்து மொட்டை மாடியில் நல்ல வெயில் இருக்கிறப்ப சன்லைட்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு துணியை வச்சு வடி மேலே வந்து வேடு கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கட்டிட்டு மொட்டை மாடியில் வச்சு ஒரு மூணு நாள் வந்து ப்ராசஸ் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு பத்து பெட்டிகள் பத்தாயிரரூவா முதலீட்டில் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா வருமானம் கிடைச்சா போதுன்ற அடிப்படையில் தான் நான் இந்த தேனி வளர்ப்பை முத முதல்ல நான் வந்து தொடங்கினேன் இன்றைக்கி வந்து ஏழாயிரம் பெட்டிகள் வச்சு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கிலோ வந்து தேன் எடுத்து விற்பனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்குது வளர்ந்துருக்குறோம் அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் பெட்டிகள் ப்ரீடிங் பண்ணி விற்பனை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாகவும் இருக்குது இத்தனை பேரையும் வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயத்தை இந்த தேனீக்களான இந்த தேவதைகள் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு இவங்களால தான் நாங்கள் இத்தனை பேரும் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சொந்தமான ஒரு உணவு மகத்துவமான ஒரு உணவும் கூட இந்த தேனில் எல்லா வகையான உயிர் சத்துக்களும் அடங்கி இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது குளுக்கோஸ் இருக்குது இருபத்தோரு அமினோ அமிலங்களும் நிறைஞ்சிருக்குது நூற்றி ஐம்பது வகையான சத்துக்கள் கேல்சியம் அயன் விட்டமின் சி இப்படி எல்லா உயிர் சத்துக்களும் நிறைஞ்ச ஒரு உன்னதமான மகத்துவமான உணவு இந்த தேனு இது இப்போ நம்ம அம்மி தற்சார்பு சந்தையில் கிடைக்கும் எல்லாரும் வாங்கி இந்த உன்னதத்தை பயன்படுத்தி எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்திட்டோம்னாவே எந்த நோயும் நம்மளுக்கு வராது அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி மிக்க ஒரு உன்னதமான ஒரு உணவு இதை இப்போ நம்ம அம்மி தற்சார்பு சந்தையில் எல்லாருமே வாங்கிக்கலாம் இந்த தேன் வந்து தேனீக்கள்ட்டேருந்து நேச்சுரலாக இயற்கையாக எடுக்கப்பட்டு எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் சேர்க்காம நேச்சுரலாக அப்படியே மக்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்குறோம் இது இப்போ நம்ம அம்மி தற்சார்பு சந்தையில் இதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் தேனீக்களை வந்து அந்தந்த இடங்களுக்கு இடம் மாறுதல் செஞ்சு இப்போ வேப்பம்பூ சீசனில் இப்போ வேப்பம்பூ தேன் எடுத்திருக்கோம் இந்த கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வல்லமை உள்ள இந்த வேப்பம்பூ தேன் வந்து இப்போ கிடைக்கும் அதே மாதிரி நாவல் மரங்கள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த நாவல் மரங்கள் நிறைஞ்ச ஏரியாவில் தேனீக்களை பெட்டியோடு கொண்டு போய் வச்சு இந்த நாவல் தேன் வந்து எடுக்கிறோம் இந்த நாவல் தேன் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு பெரிய அருமருந்தாக இருக்குது அதே மாதிரி புளிய மர தேன் முருங்கை தேன் வந்து நல்ல குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு தேன் இப்படி ஒரு பதினோரு வகையான தேன் தனி மலர் தேனாகவும் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி மதிப்பு கூட்டியும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ சுல துளசி தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி இருமல் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வீசிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எல்லாருக்குமே பெரியவங்க வர எல்லாருக்குமே துளசி தேன் அந்த மதிப்பூட்டி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி உடம்பு எடை குறைக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம சாதாரணமாகவே லவங்கப்பட்ட டெய்லி வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து தேன் கூட சேர்த்து சூடாக சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் குறைக்கும் அந்த மாதிரி வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் கூட்டுறதுக்கு இப்படி விதவிதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேன் வந்து இப்போ நம்ம அம்மி தற்சார்பு சந்தையில் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை எல்லாருமே வாங்கி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த நூறு வயதுக்கான அந்த வாழ்வை அடைகிறதுக்காக இந்த மாதிரி இயற்கை உணவுகளை ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்காத நேச்சுரல் உணவுகளை வாங்கி சாப்பிட்டு பயனடைங்க